Hello all, welcome to Sridhar CC. In this video, we are going to discuss second part of UNESCO sites. In the last video, we already discussed first part that is up to Elephanta Caves. Now, in this video, we are going to deal with the continuation to that. So, after Elephanta Caves 1987, now we are into the next thing. Great Chola Temples. So, in the year 1987, UNESCO tag has been granted to Great Chola Temples. Great Chola Temples means these temples were constructed by the Cholas. So, the temples were built by the Cholan rulers. It includes both Brihadishwara Temple at Tanjavuru and Brihadishwara Temple at Gangai Konda and Airavateswara temple at Dharasuram. So, all these temples collectively got UNESCO site in the year 1987. Now, this is the image of Brihadishwara temple. This temple got UNESCO site and this temple got UNESCO site as a part of this great Chola temples. So, the location of these temples are in Tamil Nadu. Group of monuments at Pattadakal. So, these temples are also known as Pattadakal temples. Group of monuments at Pattadakal in the year 1987, these temples got UNESCO site. Now, these temples were located in Karnataka, Pattadakal temples. Unique blend of architectural forms form from northern and southern India. So, we can say these Pattadakal temples were the combination of both Dravida and Nagara temple style. Collectively, we called it as Vesara style of architecture. In the last video, we discussed about three different styles of temple. Dravida style, Nagara style, Vesara style. Dravida style of temples exclusively found in southern India. Nagara style of temples exclusively found in northern India. And this Vesara style of architecture or Vesara style of temples combination of both Dravida and Nagara. So, Vesara style of architecture. Now, in India, this Vesara style of architecture was developed by Badami Chalukyas. Badami Chalukyas. So, under the Chalukya dynasty during the 7th and 8th century, this temple consists of 9 Hindu temples as well as Jain sanctuary including temple of Virupaksha. Virupaksha means the form of Lord Shiva. Lord Shiva. So, group of monuments and Patadakal. So, these Patadakal temples are important. Now, in which year these temples got UNESCO tag? 1987. Clear? Next. Buddhist monuments at Sanchi. So, Sanchi is the most sacred place for Buddhist. This site is located in Madhya Pradesh. So, Sanchi means here in Madhya Pradesh, a site called Sanchi. This is famous for stupa, popularly called as Sanchi stupa. In the year 1989, this Buddhist monuments at Sanchi or Sanchi received UNESCO tag. This famous site located in Madhya Pradesh. So, oldest Buddhist sanctuary in existence. So, as of now, as of now, the Sanchi Stupa is the oldest, oldest Buddhist site. Now, what is the meaning of Stupa? If you see the image, this is called Stupa. So, Stupa <coughs> is nothing but, it contains, it contains relics of Buddha. It contains relics of Buddha, especially Sanchi Stupa. So, in Buddhism, we have five symbols. So, five symbols, the last symbol is Stupa. Stupa is a symbol for Mahaparinirvana of Gautam Buddha. So, the sacred site, the sacred site received UNESCO tag in the year 1989. So, Buddhist monuments at Sanchi. Next UNESCO site is Kutub Minar and its monuments. In the year 1993, Kutub Minar and its associated monuments received UNESCO tag. Now, if you see the Kutub Minar, Kutub Minar is a five-story monument. 
Qutub Minar is a five story monument. So, one, two, three, four, five. Five story monument. This entire Qutub Minar monument was built with red sandstone. If you see the architecture of Delhi Sultans and Mughals, the chief stone used was red sandstone. So, in this, in the construction of Qutub Minar, red sandstone was used. So, in Qutub Minar, the construction of Qutub Minar, first, what exactly is the meaning of Minar? The purpose of Minar is to identify Masid. To identify Masid. Or Masjid. To identify Masjid. The main purpose of Qutub Minar, the main purpose of Minar is to identify Masjid. Say, for example, Minar is the tall structure. That means you can see the minar from long distance. And te, manam minar ni chala dura ninchi goda chudachu. So, manak dura ninchi minar kanka kanpistondi and ante, then ardam a minar ki pakane, manaki masidundi, anioka symbol and matam. Hyderabad kanka example this kunte, Hyderabad lo manaki, char minarundi, char narki to pakana manaki, makka masidundi. So, <coughs> minar anti purpose ante, to identify a masid. Kanikada Kudubinar pakana manaki, masidundi. Kuwat ul Islam Masid and Edundi. Ite, e Masid Kantegora, Kutubinarki, Eko Perochindi. So, Kutubinar Motam, five more, five floors untundi. Andulo, Manaki Kutubinarki foundation is in the Kutub Udin Ibek. Ite, Manaki e Kutubinarni complete chase Navaro, Iltutmish. Kutubidin, uh, Kutubidin Ibekola Aludu, Iltutmish, e construction ni complete chase her. Ite Kundul Tarwata, fifth floor, lightning thirty damage out and thirty. <laughs> Tuglak dynastic Chandana, Firosha Tuglak, Firosha Tuglak, Dini repair change, white marble thirty mali renovate changer, white marble thirty, Dini renovate changer. So, this is Kutubinar So, in the year 1993, lo, 1993, lo, so, here, manaki, idi, idi so, Kutub Binar UNESCO tag. So, here, this is the UNESCO tag. So, here, this is the UNESCO tag. So, here, this is the UNESCO So, here, this is the UNESCO tag. 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 So, Kutub Udin Ibeki Oka Sufi Guru Nur, Sufi Saint Nur. I in a Peru Kaja Kutub Udin Bakhtiar Khaki, Bakhtiar Khaki. So I in a Peru Midagana Kutubin or Kati Charu, Anadi Oka Historian Salako opinion and Mata. Anduala Manaki, then Kutubin and a Peru Petaru, another historian's opinion. Next to Humayun's Tom. The meaning ended at Samadhi. Manaki. E Samadhi ki 1993 lo UNESCO tag itcher. Manke kada Mughal style ko architecture lo most important contribution intente. Asal Samadhi lo in tadbudanga katachu, leda in tadbudanga nirminchachu. Ani prepanchan ki teli jees navaru Mughals. Manke Mughals e concept ni wala kante mundhuna twenty load is degra e concept ni etch kunaru. Samadhi lo kora andanga tirchi didachu ani si. Ikkada Humayun Samadhi ki UNESCO tag undi. Taj Mahal ki UNESCO tag undi. So, Samadhul in Tadbudanga Katachu. Ani chu picture prepanchan ki. E Humayun to Manadan ki Samadhi ki Pantundal Tombay Mudu. 1993 lo UNESCO tag yavaran jirigindi. Idi first garden tomb to be constructed in India. So, ikramana ki. Idi garden tomb undi. Idi garden. Ante mana ki Samadhi mundu gora nidiga garden adi petadam. Next, Darjeeling Himalayan Railway. So, Darjeeling Himalayan Railway is in the UNESCO tag. In the three railway zones, three railway zones, three railway zones, three railway zones, three railway groups. One is the Darjeeling Himalayan Railway, one is the Nilagiri Mountain Railway, one is the Kalka Shimla Railway. So, this mood is the same as UNESCO tag. So, we have the Darjeeling Himalayan Railway and West Bengal. We have the Shimla, Nilgiri, and South South. Next, Mahabodhi Temple Complex, both Gaya. Rundavela Rundulo, 2002 low, E Temple Complex key, UNESCO tag. This is both Gaya Temple Complex. Bihar. Manaki, 
బుద్ధిస్ట్ రిలీజన్ లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బోధ్గయ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ అన్నది లేదా బోధ్గయ అన్నది బుద్ధిస్ట్ కి చాలా సేక్రెడ్ ప్లేస్ ఎందువల్ల అంటే బుద్ధిస్ట్ ఏం నమ్ముతారంటే గౌతమ్ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం లేదా ఎన్లైటిన్మెంట్ ఎన్లైటిన్మెంట్ ఈ బోధ్గయాలో పీపల్ ట్రీ దగ్గరే అయ్యింది బోధ్గయలో పీపల్ ట్రీ దగ్గర అయ్యింది అన్నది వాళ్ళ బిలీఫ్ అనమాట సో ఆయనకి అక్కడ ఎన్లైటిన్మెంట్ అయింది కాబట్టి బోధ్గయ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికీ కూడా బోధ్గయ అనేది బుద్ధిస్ట్ కి సంబంధించి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలీజియస్ సైట్ అర్లియర్ బిల్డ్ బై ఎంపర్ అశోక ఇన్ థర్డ్ సెంచరీ బీసి బట్ ద ప్రెసెంట్ స్ట్రక్చర్ డేట్ బ్యాక్ టు ద ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్ సెంచరీస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ బిల్డ్ ఎంటైర్లీ ఇన్ బ్రిక్ ఎంటైర్లీ విత్ బ్రిక్ సో మహాబోధి టెంపుల్ అనేది ఎంటైర్లీ బ్రిక్ తో కట్టించినటువంటి టెంపుల్స్ లో ఇది ఒకటి అయితే ఈ మహాబోధి టెంపుల్ లేదా బోధ్గయ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే గౌతమ్ బుద్ధుడికి పీపుల్ ట్రీ కింద జ్ఞానోదయం అయింది జ్ఞానోదయం అయినప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి లేచి తన జీవితంలో అంటే పీపుల్ ట్రీ కిందే గౌతమ్ బుద్ధ సిద్ధార్థ ఆయన అసలు పేరు సిద్ధార్థ గౌతమ్ బుద్ధుడుగా అక్కడ మారారు అక్కడ మారిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి సార్నాథ్ కు వచ్చి ఒక రిలీజియస్ లెక్చర్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇప్పటికీ కూడా బుద్ధిస్టులు ఆయన ఎక్కడ పుట్టినా కూడా సార్నాథ్ వాజ్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బుద్ధ అని వాళ్ళు నమ్ముతారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈయనకి ఈ పీపుల్ ట్రీ కింద జ్ఞానోదయం అయింది అయితే ఇప్పుడున్న పీపుల్ ట్రీ ఆయన నిజంగా జ్ఞానోదయం అయినప్పుడు చెట్టు కాదు ఈయనకి ఇక్కడ జ్ఞానోదయం అయ్యి బుద్ధిజం అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తున్న టైంలో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ బెంగాల్ రీజియన్లో గౌడ శశాంక బెంగాల్ రీజియన్లో గౌడ శశాంక అని ఒక కింగ్ ఉన్నాడు ఈ గౌడ శశాంక అనే రూలర్ ఏం చేశాడంటే బుద్ధిస్ట్ అందరినీ మాస్ కిలింగ్స్ చేస్తూ మాస్ కిలింగ్ చేయడంతో పాటు ఈ చెట్టును కొట్టేశారు ఏ చెట్టుని అంటే గౌతమ్ బుద్ధుడికి ఎక్కడైతే నిజంగా జ్ఞానోదయం కలిగిందో ఆ చెట్టుని కొట్టేశాడు అవి చూసి బౌద్ధులు ఏం చేశారంటే మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ లో ఇంకొక మొక్కను నాటారు సో అవి జరిగింది అనమాట సో ఎవరు ఈ చెట్టును నరికేశారు అంటే మనకి హిస్టరీలో ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్సిలో కూడా అడిగే అడిగారు ఒకసారి సో గౌడ శశాంక అని ఆయన ఈ చెట్టును కొట్టేశారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రాక్ షెల్టర్స్ ఆఫ్ బింబేట్కా ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ అనేవి మనకి మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటాయి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కరెక్ట్ గా వింధ్యా మౌంటైన్స్ దగ్గర ఉంటాయి ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ అని ఉంటాయి ఈ బింబేట్కా కేవ్స్ ని డిస్కవర్ అంటే కనిపెట్టిన వారు విఎస్ వకనకర్ విఎస్ వకనకర్ అనే హిస్టోరియన్ ఈ సైట్స్ ని కనిపెట్టారు అంటే కనిపెట్టడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అసలు ఇంతకీ రాక్ షెల్టర్స్ ఏంటి ఈ రాక్ షెల్టర్స్ లోపలికి ఇలా వెళ్తే మనకి అక్కడ మురాల్ పెయింటింగ్స్ అని కనపడతాయి మురాల్ పెయింటింగ్స్ మురాల్ పెయింటింగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మీకు గోడల మీద డైరెక్ట్ గా వేసే పెయింటింగ్స్ ని మురాల్ పెయింటింగ్స్ అంటారు అంటే అవి ఒక చోటు నుంచి మీరు మరో చోటుకి జరపలేరు ఉదాహరణకి మనం ఇంటి దగ్గర వేసే ముగ్గు కూడా మురాల్ పెయింటింగ్ తో పోల్చవచ్చు మీరు ముగ్గును ఇంకో ప్లేస్ నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మీరు జరపలేరు సో మురాల్ పెయింటింగ్స్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా సీలింగ్ మీద వాల్ మీదో ఫ్లోర్ మీదో వేసేటువంటి పెయింటింగ్స్ ని మురాల్ పెయింటింగ్స్ అని అంటారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ మురాల్ పెయింటింగ్స్ అనేవి మనకి ఆ కేవ్స్ లోపల అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రీ హిస్టారిక్ పీపుల్ అంటే ప్రాచీన యుగం లేదా శిలాయుగాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఆ పెయింటింగ్స్ ని వేసేవారు వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా చూసుకుని వాళ్ళు ఫింగర్స్ తోటి లేదా ఫెదర్స్ తోటి ఆ పెయింటింగ్స్ అనేది వాళ్ళు వేసేవారు అలా ఆ పెయింటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు కదా ఎవరు కూడా పట్టించుకోకపోవడం తోటి అవి అబౌండ్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఈ విఎస్ వాకన్ అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి ఆ పెయింటింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు సో అలాగా ఈ బింబేట్కా కేవ్ పెయింటింగ్స్ ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు అంటే మనకి విఎస్ వాకన్ అక్కర్ పెయింటింగ్స్ దట్ డేట్ బ్యాక్ టు ద మిసోలిథిక్ అండ్ అదర్ పీరియడ్స్ సక్సీడింగ్ ఇట్ మనకి ఇండియన్ హిస్టరీలో మనకి ఫోర్ ఏజెస్ ఉంటాయి ప్యాలియోలిథిక్ మిసోలిథిక్ నియోలిథిక్ చాల్కోలిథిక్ సో మనకి ఇక్కడ ప్యాలియోలిథిక్ లో మనకి ఎటువంటి పెయింటింగ్ ఎవిడెన్సెస్ దొరకలేదు లోవర్ ప్యాలియోలిథిక్ ఏజ్ లో కొన్ని పెయింటింగ్ ఎవిడెన్స్ దొరికాయి కానీ మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో పెయింటింగ్ ప్రీ హిస్టారిక్ పెయింటింగ్ తాలూకు ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ దొరికింది మిసోలిథిక్ ఏజ్ దాని తర్వాత ఏజ్ లో అనమాట సో అది ఇక్కడ రాసినటువంటి మీనింగ్ క్లియర్ సో ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్
టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఈ ముంబై రైల్వే స్టేషన్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు డిజైన్ బై బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ స్టీవెన్స్ ఇట్ బికేమ్ సింబల్ ఆఫ్ బాంబే యాజ్ ద గోతిక్ సిటీ ఎందుకంటే ఈ ఆర్కిటెక్చర్ పేరు గోతిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కొంచెం సిమిలర్ గా హైదరాబాద్ లో కాచి కూడా కూడా కొంచెం సిమిలర్ గా కొంచెం అటు ఇటుగా అలాగే ఉంటుంది చాంపనేర్ పావగఢ్ ఆర్కియాలజికల్ పార్క్ ఈ చాంపనేర్ పావగఢ్ ఆర్కియాలజికల్ పార్క్ అనేది గుజరాత్ లో ఉంది ఈ ఆర్కియాలజికల్ పార్క్ మనకి ఫార్టిఫికేషన్స్ ప్యాలసెస్ రిలీజియస్ బిల్డింగ్స్ రెసిడెన్షియల్ అంటే ఇవేంటంటే ఇక దీంట్లో ఒక కంప్లీట్ సివిలైజేషన్ కి సంబంధించింది ఎలాగైతే మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో కంప్లీట్ సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయో అలాంటి సెటిల్మెంట్స్ తోటి ఏర్పరిచినటువంటి కంప్లీట్ ఆర్కియాలజికల్ పార్క్ అనమాట సో దీనికి దీనికి కూడా మనకి యునెస్కో సైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో పావగఢ్ హిల్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రైన్ సో చంపారన్ పావగఢ్ ఆర్కియాలజికల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు గుజరాత్ ఓకే ఇది కూడా దీనికి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఆల్రెడీ ఇది మనం ఇందాక కవర్ చేసుకున్నాం కదా రైల్వేస్ లో నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వేస్ తమిళనాడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ప్రీ రైల్వేస్ కాల్కా షిమ్లా డార్జిలింగ్ నీలగిరి వచ్చింది కదా దాంట్లోనే సో దీనికి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో మనకి యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెడ్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది మనం కనుక మొఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ ని కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మొఘల్స్ ఎక్కువగా రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ని వాడారు వాళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ లో ఎక్కువగా వాళ్ళు వాడినటువంటిది రెడ్ శాండ్ స్టోన్ సో ఈ రెడ్ శాండ్ స్టోన్ ఎక్కువగా వాళ్ళు యూజ్ చేశారు తర్వాత వైట్ మార్బుల్ వాడారు వైట్ మార్బుల్ ఎక్కువగా మీకు తాజ్ మహల్ కానీ ఇలాంటి వాటికి ఎక్కువగా వైట్ మార్బుల్ వాడారు ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ సైట్ కి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఎవరు కట్టించారు అంటే అప్పటి మొఘల్ ఎంపరర్ షాజహాన్ కట్టించారు ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ లో మనకి దివానీ ఆమ్ దివానీ ఆమ్ దివానీ ఖాస్ అని రెండు ఆఫీసులు ఉంటాయి దివానీ ఆమ్ దివానీ ఖాస్ దివానీ ఆమ్ అంటే రూలర్ కామన్ పీపుల్ ని కలిసే చోటు అంటే కామన్ పీపుల్ వచ్చి ఆయనని మీట్ అవుతారు కామన్ పీపుల్ దివానీ ఖాస్ అంటే అఫీషియల్స్ వచ్చి మీట్ అవుతారు అఫీషియల్స్ వచ్చి మీట్ అవుతారు లైక్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ లోనే షాజహాన్ కి సంబంధించి పీకాక్ త్రోన్ పీకాక్ త్రోన్ నెమలి సింహాసనం అంటారు తెలుగులో పీకాక్ త్రోన్ ఉండేది అది తర్వాత నాదిర్ షా వచ్చి దోచుకు వెళ్ళిపోయాడు అన్నది ఒక స్టోరీ ఉంది బట్ అది తర్వాత ఏమైపోయిందో ఎవరికి తెలియదు బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రెడ్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ రెడ్ ఫోర్ట్ కి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో మనకి ఇచ్చారు యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు నెక్స్ట్ జంతర్ మంతర్ జంతర్ మంతర్ అనేది ఒక ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేషన్ టైం అది చూడడానికి అప్పట్లో అది కట్టించడం జరిగింది టూ థౌజండ్ టెన్ లో జంతర్ మంతర్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు జంతర్ మంతర్ రాజస్థాన్ లో ఉంది ఇది ఒక ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేషన్ సైట్ నెక్స్ట్ హిల్ ఫోర్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ సో రాజస్థాన్ అంటేనే మనకి కోటలు ఫోర్ట్స్ అనేవి చాలా ఫేమస్ సో ఈ హిల్ ఫోర్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ కి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో వెళ్ళు వాళ్ళకి యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇది రాజస్థాన్ లొకేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ హిల్ ఫోర్ట్స్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఉంది కాబట్టి రాజస్థాన్ వస్తుంది సిక్స్ మ్యాజెస్టిక్ ఫోర్ట్స్ ఇన్ చిత్తోర్గఢ్ కుంబల్గఢ్ సవాయి మోదపూర్ జవహర్ సారీ జలావర్ జైపూర్ అండ్ జైసల్మేర్ ఈ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ట్స్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఉదయ్పూర్ ని సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని కూడా అంటారు ఉదయ్పూర్ ని సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ ఉదయ్పూర్ ని సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ తీసుకున్నటువంటి రాజస్థాన్ లోని కొన్ని కోటలు ఫోర్ట్స్ నెక్స్ట్ రాణి కి వావ్ ద క్వీన్ స్టెప్ వెల్ రాణి కి వావ్ అసలు యాక్చువల్ గా వావ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో బావి లేదా వెల్ అని అర్థం రాణి కి వావ్ ఈ రాణి కి వావ్ ని కట్టించిన వారు అప్పటి క్వీన్ రాణి ఉదయమతి దేవి రాణి ఉదయమతి దేవి రాణి ఉదయమతి దేవి ఈ రాణి కి వావ్ మనకి కొత్తగా ఇష్యూ చేసినటువంటి లేదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ మీద ఈ రాణి కి వావ్ అనేది ఉంటది స్టెప్ వెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మెట్ల బావి అని చెప్పొచ్చు మనకి సో 
రాజస్థాన్ గుజరాత్ అనేవి డ్రై ల్యాండ్ రీజియన్స్ ఈ డ్రై ల్యాండ్ రీజియన్స్ లో రెయిన్ వాటర్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి వీళ్ళు మెట్ల బావిని కట్టించారు స్టెప్పెల్ ని కట్టించారు సో వీళ్ళు వాటర్ లెవెల్ చూసుకుని దిగి వాటర్ ని తోడుకుని మళ్ళీ పైకి వచ్చేవారు సో దీన్ని మనం స్టెప్పెల్ అంటాం స్టెప్పెల్ ఫ్లాన్స్ ద మరు గుర్జర ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ స్టెప్పెల్ ఫ్లాన్స్ ద మరు గుర్జర ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ అంటే ఇది ఒక ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ ఇది సో ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇమేజ్ లో మీకు ఇవి స్టెప్స్ కనబడతాయి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా స్టెప్స్ ఇక్కడ మీకు వాటర్ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట క్లియర్ సో ఇది మనకి రానికి వా నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ ఆఫ్ నలంద మహవీర సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు అంటే దీనికి నలంద యూనివర్సిటీ సైట్ నలంద యూనివర్సిటీకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మనకి యునెస్కో సైట్ ఇచ్చారు నలంద యూనివర్సిటీ ఏంటంటే మనకి ఇండియన్ లో లేదా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఉన్న వాటిల్లో ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ అనేది మనకి దీని గురించి ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే దీని గురించి మనకి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి చైనీస్ ట్రావెలర్ ఇట్సింగ్ ఈ యూనివర్సిటీ మీద మనకి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్థూపాస్ శ్రైన్స్ విహారాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ నలంద యూనివర్సిటీ అనేది బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానం అనేది పంచుతుంది సో బుద్ధిస్ట్ రిలేటెడ్ యూనివర్సిటీ మోస్ట్ ఆన్షియంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే మనకి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో కనుక చూసుకు చూసుకుంటే తక్షశిల యూనివర్సిటీ కానీ నలంద యూనివర్సిటీ కానీ ఇలా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇందులో నలంద యూనివర్సిటీ చాలా పాతది ది ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్ ఆఫ్ లీ కార్బుజీర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఆయన ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సైట్ లో మొత్తానికి కాను మొత్తం పదిహేడు సైట్స్ ఉంటాయి సో ఏడు దేశాల్లో ఉంటాయి అందులో మన కంట్రీలో కూడా ఉన్న ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ వర్క్ ఆఫ్ లీ కార్బుజీర్ కి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయన చేసినటువంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి సెవెంటీన్ సైట్స్ ఉండగా దానికి సంబంధించిన సైట్స్ ఇండియాలో కూడా ఉండడంతో దీనికి ఇచ్చారు ఎస్పెషల్లీ మన ఢిల్లీ కావచ్చు ఇలాంటి రీజన్స్ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ హిస్టారిక్ సిటీ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్ సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఈ అహ్మదాబాద్ అనే సిటీకి హిస్టారిక్ సిటీగా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఇది సబర్మతి నది తీరాన ఉంది అంటే గుజరాత్ గుజరాత్ దీన్ని కట్టించిన వారు సుల్తాన్ అహ్మద్ షా స్ట్రాటజీ కూడా బిట్ అడిగే అవకాశం ఉంది మనకి సుల్తాన్ అహ్మద్ షా ఈ సిటీని కట్టించారు ఫిఫ్టీన్ సెంచురీలో ఈ సిటీని కట్టించడం జరిగింది సో హిస్టారిక్ సిటీ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్ దీనికి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు విక్టోరియన్ గోతిక్ అండ్ ఆర్ట్ డెకో ఎన్సంబుల్స్ ఆఫ్ ముంబై సేమ్ ఇందాక మనం రైల్వే ఇది చూసాం కదా ముంబై మహారాష్ట్ర ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినస్ ఏ సారీ రైల్వే స్టేషన్ అది కూడా ఇలాంటిదే విక్టోరియన్ నియో గోతిక్ స్టైల్ లో కట్టించారు దీనికి కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ వచ్చింది మనం గనక ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్నిటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కొన్నిటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు లైక్ ఎలా అంటే కొన్ని డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కొన్నిటికి మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే which of the following site holds unesco tag which of the following does not have unesco tag ani adugutaru ante ee kindi vaatillo a site ki unesco undi a site ki ledhu anesi current affairs kanaka chusukunnatayite recent last 2 to 3 years lo ochina tante unesco sites manaki important continuation man adigodi ippudu chustam next jaipur city jaipur city ki 2020 lo unesco tag icharu okay jaipur city ni manam pink city an antam pink city జైపూర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ కి లేదా దానికి ఉన్నటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ క్వాలిటీస్ కి జైపూర్ కి ట్వంటీ ట్వంటీ లో యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఈ సిటీని సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో రాజా సవాయ్ జయసింగ్ అని ఆయన కట్టించారు మనకి ఇది కాకుండా వేరే సిటీస్ కనుక చూసుకుంటే రిషికేష్ ని యోగా సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు రిషికేష్ ని యోగా సిటీ దానికి యునెస్కో ట్యాగ్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఇక్కడ యోగా సిటీ అలాగే అస్సాంలోని దిబ్రూగఢ్ ని టీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు దిబ్రూగఢ్ ని టీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా టీ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇలాంటి సిటీస్ మీద మనకి మ్యాజ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే నాగ్పూర్ ని సిటీ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ అని అంటారు నాగ్పూర్ ని సిటీ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ సిటీ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ ఏ సిటీ అది నాగ్పూర్ సో మీరు ఇలాంటి సిటీస్ ని మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఆర్బి కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది దట్ టు మ్
నెక్స్ట్ ధోలవీరా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అడిగారు తర్వాత ఎస్ఎస్సిలో ఒకసారి అడిగారు సైట్ పరంగా అడిగారు యునెస్కో రావడానికి ముందు అడిగారు సో ధోలవీర ఇది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ సైట్ ధోలవీర ధోలవీరకి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ప్రాబబుల్లీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఈ ధోలవీర వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ అంటే వాళ్ళు వాటర్ ని ఎలా ఆ రోజులోనే వాళ్ళకి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉందని వాటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలా దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎలా దాన్ని రీసైకిల్ చేసుకోవాలి ఎలా దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అన్న దాని మీద వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సైంటిఫిక్ గా అనాలిసిస్ చేశారు సో ధోలవీరాకి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సైట్ ఇది దీనికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ వచ్చింది ఈ ధోలవీరతో పాటు మనకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మన రామప్ప టెంపుల్ కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ రావడం జరిగింది కాకతీయ రుద్రేశ్వర రామప్ప టెంపుల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫస్ట్ రామప్ప టెంపుల్ లో చీఫ్ డైటీ ఎవరు చీఫ్ గాడ్ ఎవరు అంటే లార్డ్ శివ ఎందుకంటే కాకతీయులు శివుణ్ణి పూజిస్తారు మీరు కనుక కాకతీయ వంశం యొక్క రాజులు వాళ్ళ ఇన్ఫాక్ట్ రుద్రమదేవి పేరు కనుక చూసుకున్న ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ పేరులో కూడా మనకి శివుడి పేరు కనిపించేలాగా ఉంటుంది బేతరాజు ప్రోలరాజులు కనుక పక్కన పెడితే ప్రతాపరుద్ర వన్ ప్రతాపరుద్ర టూ లేదా రుద్రదేవ వాళ్ళకు ఉన్న పేర్లు శివుడి పేరు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చినటువంటి గణపతి దేవ రుద్ర రుద్రమదేవి ఓకే సో మళ్ళీ అయిపోయాక ప్రతాపరుద్ర టూ సో ఇలాగ వాళ్ళ పేర్లు కనుక చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి పేర్లో కూడా శివుడి పేరు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఆ పేర్లను పెట్టుకోవడం జరిగింది వాళ్ళకు ఉన్న వరుసగా ఆర్డర్ కనుక చూసుకుంటే ఫౌండర్ దగ్గర నుంచి చివరి వాడైన ప్రతాపరుద్ర టూ వరకు మీకు శివుడి పేరు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా పెట్టుకున్నారు సో ఇనిషియల్ గా కాకతీయులు జైన మతాన్ని స్వీకరించారు కానీ తర్వాత వారు శైవ మతాన్ని స్వీకరించారు సో కాకతీయ రుద్రేశ్వర టెంపుల్ రామప్ప టెంపుల్ మరి ఈ పేరు గుడి పేరు శివుడి పేరు ఉన్నా కూడా మరి గుడికి రాముడి పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే రామప్ప అనే వ్యక్తి ఈ టెంపుల్ తాలూకు ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ సో ఆ టైంలో గణపతి దేవుడి గణపతి దేవుడి ఆర్మీ జనరల్ అనేటువంటి రుద్రదేవ లేదంటే కనుక రుద్ర రైచర్ల రుద్ర వాళ్ళు ఈ టెంపుల్ ని కట్టించినట్టుగా ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి అయితే రేచల రుద్ర కానీ వీళ్ళు కానీ టెంపుల్ చూసిన తర్వాత దేవుడి పేరు పెట్టకుండా ఆ టెంపుల్ తాలూకు ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ చూసి ఆ టెంపుల్ తాలూకు ఆర్కిటెక్ట్ అనేటువంటి రామప్ప పేరు పెట్టారు సో అలాగా ఆర్కిటెక్ట్ పేరు పెట్టుకున్నటువంటి లేదా ఆర్కిటెక్ట్ పేరు పెట్టినటువంటి టెంపుల్స్ లో అతి కొద్ది టెంపుల్స్ లో ప్రాబబుల్ ఈ రుద్రేశ్వర టెంపుల్ ఉంటుందని మనం అనొచ్చు సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఈ టెంపుల్ కి మనకి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ శాంతి నికేతన్ వెరీ వెరీ రీసెంట్ ఇది మనకి ఫార్టీ ఫస్ట్ యునెస్కో సైట్ అని చెప్పి మనకు ఆల్రెడీ న్యూస్ పేపర్స్ లో లాస్ట్ మంత్ అంతా చూసాం మనము మరి ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ ఉందంటే మనకి ఏం డిస్కస్ చేసాం మనము కల్చరల్ సైట్ ఉంటుంది న్యాచురల్ సైట్ ఉంటుంది మనం కేవలం కల్చరల్ సైట్ అయితే చూస్తున్నాము తర్వాత మనకి న్యాచురల్ సైట్స్ కూడా వస్తాయి సో శాంతి నికేతన్ అన్నది ఫార్టీ ఫస్ట్ యునెస్కో సైట్ మనకి ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ కి ఆయన కట్టించినటువంటి టా సైట్ ఇది ఆ రోజుల్లో మనకి ఇక్కడ వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ సో కాల్డ్ శాంతి నికేతన్ ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆయన కాన్సెప్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్ హీ వాంట్స్ టు ప్రమోట్ ఎడ్యుకేషన్ కాల్డ్ ఓపెన్ ఎయిర్ స్కూల్ అనమాట సో ఓపెన్ ఎయిర్ స్కూల్ అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ శాంతి నికేతన్ కట్టించారు ఈయనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి మనకి హిస్టోరియన్ గా కనుక చూసుకుంటే హిస్టారికల్ గా కనుక చూసుకుంటే హీ వాస్ ద ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ టు రిసీవ్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ సాహిత్యంలో యూరోపియన్ కాని వారు అంటే ఈయన భారతీయుడు సో ఏషియన్ అనొచ్చు లేదా ఇండియన్ అనొచ్చు యూరోపియన్ ఇతరు అంటే యూరోపియన్ కాకుండా ఫస్ట్ నోబుల్ ప్రైజ్ సాహిత్యంలో తీసుకున్నటువంటి వారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అలాగే మనకి ఫస్ట్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ అని చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఇది కాకుండా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీకి మనం రెండు టైటిల్స్ తో పిలుస్తాం ఒకటి ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని రెండు మహాత్మా అనేసి సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు మహాత్మా గాంధీకి ఈ మహాత్మా అన్న టైటిల్ ఎవరు ఇచ్చారు అని అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇచ్చారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరే గాంధీకి మహాత్మా అన్న టైటిల్ ఇచ్చారు అలాగే గాంధీకి ఉన్న ఇంకొక టైటిల్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది
అన్న టైటిల్ ని సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇచ్చారు సో మనకి మా మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ ఇవి అనమాట నెక్స్ట్ శాంతి నికేతన్ వాజ్ అ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్ట్ బేస్డ్ అండ్ ఎన్షియంట్ ఇండియన్ ఎన్షియంట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ సో ఎన్షియంట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ ని ఆయన ప్రమోట్ చేయడం తోటి దీనికి రీసెంట్ గా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ హొయసల టెంపుల్స్ సో హొయసల టెంపుల్స్ ఇక్కడ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఈ హొయసల టెంపుల్స్ కి రీసెంట్ గా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఇయర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ కనుక మీరు తర్వాత లేదా ఎప్పుడైనా జూమ్ చేసుకుని ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక టెంపుల్ తాలూకు బేస్ ప్రదిక్షణ పాత్ అన్నది మీకు ఇలా ఉంది మామూలుగా టెంపుల్స్ కి ఇలా ఉంటుంది కానీ ఈ హొయసల టెంపుల్స్ కి స్టార్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది స్టార్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ దీన్ని స్టెలైట్ ప్లాన్ అని అంటారు సో హొయసల అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్ హొయసల అన్నది ఒక టెంపుల్ కాదు ఆ డైనస్టీ పేరు హొయసల ఆ డైనస్టీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ కి ఈ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు హొయసల టెంపుల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ యునెస్కో ట్యాగ్ తీసుకున్నటువంటి ఇప్పటి వరకు ఈ ఇయర్ లో లాస్ట్ సైట్ గా ఇది మిగిలింది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కో సైట్ ఇక్కడ ఈ హొయసల టెంపుల్ అనేది ఒక టెంపుల్ కాదు ఆ డైనస్టీ కట్టించినటువంటి చాలా టెంపుల్స్ లో యునెస్కో అఫీషియల్స్ మూడు టెంపుల్స్ ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఫైనలైజ్ చేశారు ఆ టెంపుల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి చెన్నకేశ్వర టెంపుల్ సెకండ్ వచ్చి హొయలేశ్వర టెంపుల్ హొయసలీశ్వర టెంపుల్ థర్డ్ వచ్చి కేశవ టెంపుల్ సో చెన్నకేశవ టెంపుల్ బేలూరు దీని ఎవరు కట్టించారంటే హొయసల రూలర్ అనేటువంటి హొయసల రూలర్ అయినటువంటి విష్ణువర్ధన కట్టించారు విష్ణువర్ధన కట్టించారు సో లెవెన్ త్రిబుల్ వన్ సిక్స్ లో స్టార్ షేప్ టెంపుల్ స్టార్ షేప్ అంటే చెప్పాను కదా దీన్ని స్టార్ షేప్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విష్ణువర్ధన టెంపుల్ ఎవరికి డెడికేటెడ్ అంటే ఏ దేవుడికి సంబంధించింది అంటే ఆఫ్ కోర్స్ విష్ణు నెక్స్ట్ హొయసలీశ్వర టెంపుల్ హలిబేడు లేదా హలిబేడ్ మనకి ఎగ్జామ్ లో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఆర్ఆర్బి కానీ ఎస్ఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కానీ మనకి ఈ టెంపుల్స్ ని రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలా అడగచ్చు అంటే టెంపుల్ పేరు సిటీ లొకేషన్ టెంపుల్ పేరు సిటీ లొకేషన్ కేశవ టెంపుల్ సోమ్నాథ్పుర సిటీ లొకేషన్ ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ టెంపుల్స్ లో నుంచి చెన్నకేశవ టెంపుల్ బేలూరు హోయసలీశ్వర టెంపుల్ హలిబేడు కేశవ టెంపుల్ సోమ్నాథ్పూర్ సో కేశవ టెంపుల్ అనేది ఎవరికి చెందింది అంటే లార్డ్ కృష్ణకి చెందింది సో లార్డ్ కృష్ణ ఇంద త్రీ ఫార్మ్స్ జనార్దన కేశవ వేణుగోపాల ఇలాగా మూడు అవతారాలు కృష్ణుడి యొక్క మూడు అవతారాలు జనార్దనుడు కేశవుడు వేణుగోపాలుడు ఇలాగా ఈ మూడు అవతారాలకు సంబంధించి ఉండడం తోటి ఈ హోయలేశ్వర టెంపుల్ కి యునెస్కో సైట్ వచ్చింది సో హోయలేశ్వర టెంపుల్ లో అది ఒక టెంపుల్ కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ త్రీ టెంపుల్స్ కి వాళ్ళు యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ త్రీ టెంపుల్స్ ఇవి ఆ వాటి లొకేషన్ ఇవి ఓకేనా సో ఇవి యునెస్కో సైట్స్ కి సంబంధించినటువంటి కల్చరల్ సైట్స్ ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ మనకి న్యాచురల్ సైట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో మీకు జస్ట్ యూ కెన్ కామెంట్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్ టిల్ కల్చరల్ సైట్ కల్చరల్ సైట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఎస్ ఎనీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ చూడమ్మా కల్చరల్ సైట్స్ ఇప్పటికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి పోస్ట్ చేయండి డన్ సో మనకి మొత్తం ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కో సైట్ సారీ ఫార్టీ టూ యునెస్కో సైట్స్ ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం అయితే మనము యునెస్కో సైట్స్ ని త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసాం ఒకవేళ రీక్యాప్ కనుక చేసుకుంటే ఒకటి న్యాచురల్ సైట్ రెండోది కల్చరల్ సైట్ మూడోది మిక్స్డ్ మనం ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసినటువంటిది కల్చరల్ అంటే మాన్యుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది న్యాచురల్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ కావచ్చు లేదంటే కనుక నేషనల్ పార్క్స్ కావచ్చు ఓకేనా సో న్యాచురల్ సైట్స్ ఇండియాలో మొత్తం సెవెన్ న్యాచురల్ సైట్స్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఉంది అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ మనకు అడిగే క్వశ్చన్ 
వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ లో కానీ నేషనల్ పార్క్స్ లో కానీ లేదా బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ లో కానీ వేటికి యునెస్కో సైట్ ఉంది లేదా సారీ వేటికి యునెస్కో ట్యాగ్ ఉంది అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఆ పర్టికులర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ పేరు ఇచ్చిన తర్వాత అది ఏ స్టేట్ లో ఉంది అని మనకి క్వశ్చన్ అడగచ్చు అదొకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సింపుల్ ఇది ఇందులో మనకి పెద్దగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు కంప్లీట్ థియరీ కాకపోతే ఈ వీడియో తాలూకు ఇక్కడ దానికి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇది కానీ నెక్స్ట్ మనం తీసుకుపోయే ఇంటాంజిబుల్ కానీ మేము క్లాసెస్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు యునెస్కో సైట్స్ మీద స్టూడెంట్స్ కి చాలా డౌట్స్ తోటి వస్తున్నారు అసలు యునెస్కో సైట్స్ అంటే ఏంటి కల్చర్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారు సార్ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ లాగే ఇది వీడియో తయారు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక ఇప్పుడు మీరు ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకుంటే యునెస్కో సైట్స్ కి మీరు వేరేది ఏది రిఫర్ చేయక్కర్లేదు సో ఇవన్నీ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అనమాట ఇక్కడే ఉంటాయి సో ఈ సైట్స్ మీద మీరు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైనా హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకుంటే కనుక చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ నోట్స్ కానీ అలా ఏమైనా చేస్తే చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మానస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అనే దానికి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే అస్సాం సో దాని ఫీచర్స్ ఫారెస్టెడ్ హిల్స్ అలివియల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ సో ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఈ అడవుల్లో ఉన్నటువంటి చెట్లు ఎప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా డ్రై అవ్వవు అని దాని అర్థం అనమాట కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ వచ్చింది ఈ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ దేనికి ఫేమస్ అంటే ఇది వన్ హార్న్ రైనో సరస్ వన్ హార్న్ రైనోకి ఫేమస్ ఇది వన్ హార్న్ రైనో సో వన్ హార్న్ రైనో అంటే దానికి ఒక కొమ్ము ఉంటుంది సో దానివల్ల దానికి అది ఫేమస్ వచ్చింది కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి అస్సాంలో ఉంది నెక్స్ట్ క్యూలెడో నేషనల్ పార్క్ భరత్పూర్ రాజస్థాన్ సో ఇదొకటి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో దీనికి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు సో స్ట్రైట్ అవే నెక్స్ట్ సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ కి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు వెస్ట్ బెంగాల్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ సో ఇక్కడ సుందర్బన్ డెల్టాకి సంబంధించింది ఏంటంటే మీనింగ్ ఇక్కడ సుందర్బన్ డెల్టా అనేది ఫామ్ అవుతుంది సుందర్బన్ డెల్టా అనేది రెండు నదులతో ఏర్పడుతుంది ఒకటి గంగా రెండు బ్రహ్మపుత్ర సో డెల్టా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడైతే నది సముద్రంలో కలుస్తుందో దాన్ని డెల్టా ప్రాంతం అని అంటారు ఈ డెల్టా దేనికి ఫేమస్ అంటే అలువియల్ సాయిల్స్ తీసుకొస్తాయి అలువియల్ సాయిల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తాయి డెల్టా ప్రాంతాలు అంటే అందుకే ఈ డెల్టా ప్రాంతాలు చాలా ఫర్టైల్ అతి సారవంతమైన ప్రాంతాలు సో ఇక్కడ ఈ సుందర్బన్ డెల్టా అనేది రెండు దేశాల్లో విస్తరించి ఉంది ఒకటి ఇండియా రెండు బంగ్లాదేశ్ ఈ సుందర్బన్ డెల్టాకి లేదా సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ కి సుందర్బన్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఇక్కడ సుందరి అన్న చెట్ల జాతి ఉంటుంది ట్రీ స్పీసీస్ ఉంటుంది ఆ ట్రీ స్పీసీస్ వల్ల దీనికి సుందరి అనే పేరు వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ మనకి మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే తెలుగులో మడ అడవులు ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేవి సాల్ట్ టాలరెంట్ స్పీసీస్ సాల్ట్ టాలరెంట్ స్పీసీస్ అంటే ఉప్పు నీటిలో కూడా ఇవి పెరగగలుగుతాయి మరి ఈ మడ అడవులు లేదా మ్యాంగ్రూవ్స్ తాలూకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఈ మడ అడవులు అనేవి మనకి తీర ప్రాంతాల్లో సునామీ కానీ లేదంటే కనుక వేవ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు వేవ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు తీర ప్రాంతాలని ఇవి రక్షిస్తాయి అనమాట తీర ప్రాంతాలని ఇవి రక్షిస్తాయి సో ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేది తీర ప్రాంతాలని కాపాడడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని మనం చెప్పచ్చు క్లియర్ సో ఇది ఇక్కడ మ్యాంగ్రూవ్స్ అలాంటి ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ కి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ కి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఈ నేషనల్ పార్క్ లో ఫేమస్ ఏంటంటే వైట్ టైగర్స్ ఈ నేషనల్ పార్క్ లో ఫేమస్ థింగ్స్ వైట్ టైగర్స్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈ రెండింటికి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉత్తరాఖండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ లో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి వరల్డ్ లోనే హాట్ స్పాట్స్ అని ఉంటాయి ఎన్విరాన్మెంటల్ హాట్స్పాట్ లేదా జాగ్రఫికల్ హాట్స్పాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పాన్షన్ కనుక చూసుకుంటే ఇది
ఏంటవి అంటే మనకి గుజరాత్ మహారాష్ట్ర గోవా కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ స్టేట్స్ లో ఇవి ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటాయి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో భారతదేశంలోనే మొత్తం ఇండియాలోనే ది బెస్ట్ ట్రీ స్పీసీస్ కానీ లేదా యూనిక్ స్పీసీస్ అన్ని కూడా అంటే జీవజాతులు అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ని పరిరక్షించడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఇది సో దీని గురించి మనకి కస్తూరి రంగరాజన్ కమిటీ అని అలా కొన్ని కమిటీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈజ్ అ చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ కేరళ మహారాష్ట్ర గోవా గుజరాత్ తమిళనాడు అండ్ కేర కర్ణాటక ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సంబంధించింది సో బయలాజికల్ గా కూడా అంటే బయోస్ఫియర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే కనుక వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హాట్ స్పాట్ హాట్ స్పాట్ అంటే ప్రపంచంలోనే చాలా వైవిధ్యభరతమైన జీవరాశులు ఇక్కడ ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట క్లియర్ ఫిఫ్టీ వన్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది హై అల్పైన్ పీక్స్ అల్పైన్ మీడోస్ దీంతో ఇది ఫుల్ఫిల్ అయి ఉంది రివర్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దగా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏం లేవు జస్ట్ ఇయర్ లొకేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకి మిక్స్డ్ సైట్స్ సో మనకి మిక్స్డ్ సైట్ అంటే ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కల్చరల్ అండ్ న్యాచురల్ ఒకే ఒక మిక్స్డ్ సైట్ ఉంది ఆ మిక్స్డ్ కాంగ్ కాంగ్ జీ డాంగ్ జా ఓకే కాంగ్ జీ డాంగ్ జా నేషనల్ పార్క్ సో ఇది సిక్కిం లో ఉంది ఈ నేషనల్ పార్క్ మిక్స్డ్ అనమాట ఇక్కడ మిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కల్చరల్ ప్లస్ న్యాచురల్ రెండు కలయిక సో ఇండియాలో ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ మిక్స్డ్ సైట్ ఇదే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో దానికి ఆ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాంగ్జీ డాంగ్జా ఇది మనకి మిక్స్డ్ సైట్ సో దీంతో మనకి మొత్తము ఫార్టీ టూ యునెస్కో సైట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ టూ యునెస్కో సైట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇవి కాకుండా ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటాంజిబుల్ అంటే ఏంటంటే యునెస్కో క్లియర్ గా చెప్పాలంటే యునెస్కో టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ అని రెండు సెలెక్ట్ చేసింది రెండు కేటగరైజ్ చేసింది టాంజిబుల్ సారీ టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టాంజిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనము టచ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్ ఫిజికల్ గా ప్రజెంట్ ఉంటుంది ఇంటాంజిబుల్ అంటే కనిపించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాజ్మహల్ ఉంది యూ కెన్ టచ్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ అలాగే ఇక్కడ వేదిక్ చాంటింగ్ అంటే వేదాలు చదవడం అనేది ఒకటి ఉంది మీరు ఇప్పుడు నేను వేదాలు ఇక్కడ చదువుతున్నాను అనుకోండి మీరు నన్ను టచ్ చేస్తారు కానీ వేదాన్ని టచ్ చేయలేరు నేను చదువుతున్న వాటిని టచ్ చేయలేరు సో యూ కాన్ టచ్ సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే టాంజిబుల్ విచ్ యూ కెన్ టచ్ ఇంటాంజిబుల్ యూ కాన్ టచ్ యునెస్కో మనకి టాంజిబుల్ కేటగిరీ ఇంటాంజిబుల్ కేటగిరీ రెండు కేటగిరీస్ ఇచ్చింది టాంజిబుల్ కేటగిరీలో మనకి ఇప్పటి వరకు మనం కవర్ చేసాం ఇండియాలో టాంజిబుల్ కేటగిరీలో మొత్తం ఫార్టీ టూ సైట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మిక్స్డ్ సైట్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి న్యాచురల్ కల్చరల్ ఈ ఫార్టీ టూ పక్కన పెట్టేశాక మనకి ఫోర్టీన్ ఇంటాంజిబుల్ సైట్స్ ఉన్నాయి సారీ ఫోర్టీన్ ఇంటాంజిబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వీటిని సైట్స్ అనకూడదు ఎలిమెంట్స్ అనాలి సో ఆ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి బుద్ధిస్ట్ చాంటింగ్ ఆఫ్ లడక్ అంటే బుద్ధిజం రిలీజన్ చెందిన వాళ్ళు అక్కడ చదువుతున్నటువంటి బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ ని చదవడం కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోకాస్ ని చదవడం కానీ ఈ కేటగిరీకి వస్తుంది సో దానికి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ఈ ఇంటాంజిబుల్ ఎలిమెంట్ అనే సైట్ ట్యాగ్ ఇచ్చారు దానికి రిసైటేషన్ ఆఫ్ సేక్రెట్ బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ రిసైటేషన్ అంటే తెలుగులో పఠించడము లేదా చదవడము సేక్రెట్ బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ పవిత్రమైన బౌద్ధ గ్రంథాలు ఇన్ ద ట్రాన్స్ హిమాలయన్ లడక్ రీజియన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇండియా సో బుద్ధిస్ట్ చదువుతున్నటువంటి ఈ రిలీజియస్ బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ అంతా కూడా ఈ కేటగిరీలోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ చాహు డాన్స్ చాహు డాన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది కాస్మ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ వాళ్ళు మేకప్స్ కానీ ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ చాహు డాన్స్ లో వాళ్ళు మహాభారత రామాయణ వాటిల్లో నుంచి కొన్ని స్టోరీస్ గా తీసుకుని వాళ్ళు దానికి డాన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు సో ఈ చాహు డాన్స్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఈ ట్యాగ్ అనేది ఉందనమాట దుర్గా పూజ ఇన్ కోల్కతా మన దసరా నవరాత్రికి చేసేదే దుర్గా పూజ సో కలకత్తా దుర్గా పూజ చాలా ఫేమస్ 
దుర్గా పూజకు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు ఎక్కువగా ఇది చూసాం కదా రీసెంట్ గా అక్టోబర్ లో సెలబ్రేట్ చేసాం సెప్టెంబర్ ఆర్ అక్టోబర్ సో నవరాత్రులు సో లాస్ట్ డే వర్షిప్ లో ఇది ఆఫర్ చేస్తారు అమ్మవారికి కలిబేలియా ఫోక్ సాంగ్స్ అండ్ డాన్సెస్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే కలిబేలియా ఫోక్ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఈ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అవి ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఏంటి వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాల సో ఇవి కనుక చూసుకుంటే ఇవన్నీ యునెస్కో సైట్స్ అనేది ఇప్పుడు మీకు కొంచెం సెన్స్ కానీ థాట్ కానీ రావచ్చు సో కలిబేలియా ఫోక్ సాంగ్ అనేది రాజస్థాన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో టూ థౌజండ్ టెన్ లో దానికి యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ ఎలిమెంట్ అన్న దానికి ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సాంగ్స్ డాన్సెస్ ఆర్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద కలిబేలియా కమ్యూనిటీ ట్రెడిషన్ వే ఆఫ్ లైఫ్ సో గుజరాత్ లో సారీ రాజస్థాన్ లో కలిబేలియా అనే ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది ఆ కమ్యూనిటీ చేసినటువంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రామే ఈ కలిబేలియా ఫోక్ సాంగ్స్ వన్స్ ప్రొఫెషనల్ స్నేక్ హ్యాండ్లర్స్ కలిబేలియా టుడే ఎవోక్ దేర్ ఫార్మర్ ఆక్యుపేషన్ ఇన్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ దట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ న్యూ క్రియేటివ్ వేస్ అంటే ఇక్కడ మీకు స్నేక్ కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఇది సో స్నేక్ చార్మర్స్ అని కానీ స్నేక్ డాన్సర్స్ అని కానీ వీళ్ళని అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కుంభమేళ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కుంభమేళ మనకి ఉత్తరప్రదేశ్ లో అలహాబాద్ లో జరుగుతుంది డివోటీస్ బిలీవ్ దట్ బాతింగ్ ఇన్ ద గంగా వన్ ఈస్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ లిబరేటింగ్ హర్ ఆర్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే పాపాలు ఇవి పోతాయని చెప్పేసి వాళ్ళ బిలీఫ్ అనమాట సో కుంభమేళ అలహాబాద్ లో జరుగుతుంది కుంభమేళ అనేది వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ నో డౌట్ అందులో కుంభమేళ తర్వాత అంత లార్జెస్ట్ ఫెస్టివలే నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలంగాణలో జరగబోతున్నటువంటి మేడారం జాతర సో ఈ సమ్మక్క సారక జాతర కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కుంభమేళ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ సో దీనికి కూడా మనకి యునెస్కో ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కుటియాట్టం కుటియాట్టం ఈజ్ అ కేరళాస్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కుటియాటం అనేది సో సాంస్కృత్ థియేటర్ సో ఇలా ఉంటుంది డాన్స్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ డాన్స్ అని ఒకటి అనకూడదు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కుటియాటం ఏ స్టేట్ కి సంబంధించింది కేరళ సాంస్కృత్ థియేటర్ ఏ ఇయర్ లో దీనికి ట్యాగ్ ఇచ్చారంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ముడియట్టు టూ థౌజండ్ టెన్ సో ఇది కూడా కేరళకు సంబంధించిన ఆర్ట్ ఫామ్ సి ఇలా కొంచెం మనకి ఈ కాంతార మూవీలో చూపించినట్టుగా ఈ భూతకళ లాగా వీళ్ళు ఇక్కడ ఆర్టిస్టులు కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుంటారు సో ఇదొకటి ప్రాబబులీ ఇఫ్ మై గెస్ ఈస్ కరెక్ట్ డెఫినెట్ గా భూత కళకి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది నాట్ ఎట్ అఫీషియల్ అనౌన్స్డ్ బట్ యాజ్ వి సీ ద రెస్పాన్స్ అండ్ పీపుల్ ఆల్సో అవేర్ సో ఖచ్చితంగా భూత కళకి కూడా కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి భూత కళకి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు అని వాట్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ సో ముదియట్టు కేరళకు సంబంధించింది ఇలా డాన్స్ ఫామ్ లో వాళ్ళు ఇలా కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుని వాళ్ళు అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ నవరోజ్ నవరోజ్ అనేది పార్షీ పార్సీ ఫెస్టివల్ ఇది సో ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ లో ఈవెన్ ఇది ముస్లిమ్స్ కాదు నవరోజ్ అనేది సరిగ్గా కనుక చూసుకుంటే మనకి పార్సీస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కొన్ని రీజియన్స్ లో ఇస్లాం వాళ్ళు కూడా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సో ఇది ఈ ఫెస్టివల్ అనేది నవరోజ్ పార్సీస్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళని జొరాస్ట్రియన్స్ అని కూడా అంటారు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఫెస్టివలే నవరస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో దానికి ఇంటాంజిబుల్ కేటగిరీలో అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ రామ్లీలా బిలాంగ్స్ టు ఉత్తరప్రదేశ్ వేర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రామాయణ రామాయణలోని కొన్ని భాగాలని వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు ఇలా పెర్ఫామ్ చేస్తారు దానికి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ ఉంది రామ్లీలా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ రామన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఉత్తరాఖండ్ ఇలా వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్స్ ఇలా వేసుకుంటారు ఓకేనా సో ఇలా కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుని వాళ్ళు ఫెస్టివల్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇది ఏ స్టేట్ లో జరుగుతుంది అంటే ఉత్తరాఖండ్ లో జరుగుతుంది సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద స్టేట్ నేమ్ ఇయర్ ఫెస్టివల్ రామన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఉత్తరాఖండ్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఇస్తారంటే ఫెస్టివల్స్ ఇచ్చి మీకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిస్క్రిప్షన్ అడగరు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అడగరు డిస్క్రిప్షన్ కాకపోతే మనకి ఫెస్టివల్ నేము స్టేట్ ని మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతారు ఎక్కువగా అదే అడుగుతారు లేదంటే ఏ ఇయర్ లో దానికి ట్యాగ్ ఇచ్చారు ఓకేనా సంకీర్తన ఇది సివిల్స్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్ కి సంకీర్తన
హిందూయిజం లో ట్రెడిషన్ ఆఫ్ వేదిక్ చాంటింగ్ మనం ఏదైనా వేద పాఠశాలకు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వేదాలు చదవడం చూస్తూ ఉంటాము ఆ వేదిక్ చాంటింగ్ కి సంబంధించి వాళ్ళు చదువుతున్నటువంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ హై పిచ్ లో పిచ్ అవి చూసి ఇంప్రెస్ అయినటువంటి వీళ్ళు దీనికి కూడా ఈ వేదిక్ చాంటింగ్ కి కూడా యునెస్కో ట్యాగ్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో దీనికి ఆ ట్యాగ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ క్రాఫ్ట్ యూటెన్సిల్ మేకింగ్ సో పంజాబ్ లో ఈ ఆర్ట్ వర్క్ కి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో పంజాబ్ లో అక్కడ వాళ్ళు ట్రెడిషనల్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంది దానికి దానికి ఆ యూటెన్సిల్ మేకింగ్ అంటే ఏంటంటే సామాన్లు అది తయారు చేసే వర్క్ కి ఆ యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్లీ మనకి యోగా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అది సో యోగాకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్ పంపించింది వెంటనే యునెస్కో యాక్సెప్ట్ చేసింది లాస్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం రిసీవ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఇన్టాంజిబుల్ దాంట్లో యోగాకి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో యోగాకి ఇన్టాంజిబుల్ ఎలిమెంట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ యునెస్కో సైట్స్ సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యునెస్కో సైట్స్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా మీరు ఒక హిస్టరీలో ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు యునెస్కో టైక్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించి మీరు ఆ సైట్స్ చూస్తున్నప్పుడు దాని మీద కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారంటే ఏ సైట్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఉంది ఏ సైట్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ లేదు అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఈ సో కాల్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇవి అడుగుతున్నప్పుడు స్టేట్ ని అడుగుతున్నారు లేదా ఏ యానిమల్ కి ఫేమస్ అనేది అడుగుతున్నారు సో ఇవి కొంచెం ఫోకస్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఒక ఎస్ఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఆస్పిరెంట్స్ కే కాదు తెలుగు స్టేట్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఇంకా యునెస్కో కి సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ గ్యాదర్ చేయక్కర్లేదు కొత్త సైట్ కొత్త సైట్ ఏదైనా యాడ్ అయితే తప్ప మీకు ఈ వీడియో అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ గా డిజైన్ చేసిన వీడియో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ యూ నీడ్ టు రిఫర్ ఎనీ అదర్ సోర్సెస్ ఫర్ దిస్ సో దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ wish you a good luck in meantime one second one second durga puja ki sir last ki pravin 2021 okay so just a moment uh, if you have any doubts please post a comment just a moment if you have any doubts if you have any doubts please post a comment done clear clarify pravin okay then so shall i stop the video any doubts regarding the unesco sites if you have please comment durga puja ki sir last ki 2021 yeah yeah don't, okay nen last yoga an cheppan ante fine okay then we'll stop the video thank you thanks for watching